。我刚出生就被亲生父母丢弃，一个四十多岁的寡妇将我捡回家。十二月天气很冷，这个女人就躺在被窝里，把我放在她的肚皮上暖着。她就是我的养母。五岁的时候，养母把自己仅有的一件新一点的衣服改了给我穿，让我喊她妈。七岁的时候，同龄人都上学了，养母看在眼里。急在心里，他开始去工地打工。第二年，我开始上小学了。小学几年，我的成绩一直名列前茅，满墙整齐的奖状也给了养母一丝安慰。十二岁的时候，养母为了攒够我上初中的学费，每天从工地回来也舍不得休息，继续上山采野菜。悲剧就是在这个时候发生的。养母在山上采野菜的时候，不小心从山坡上摔下来。回到家后，养母舍不得花钱，坚决不肯去医院，就在家躺了三个月。路是能走了，但腿瘸了。养母躺床上的这一段时间里，做饭、洗衣服的活都落在我身上。为了补贴家用，周末的时候我就拎着袋子出去捡废品。十三岁，我上初中了，养母把家里仅有的两床被子都背到了我学校。我不好意思把被子拿出来，寝室的同学盖的被子都是新的。只有我的被子，又就还有股浓重的酸臭味。我既担心养母在家没有被子盖，又宁愿自己冻死也不想拿出这两床奇丑的被子。上初二的一天，养母忽然找到学校来，她身后跟了一对夫妻，说是我的亲生父母。养母对我说：“他们家条件好，你跟他们走，以后还可以上大学。”我有点反感，可无论我如何拒绝，甚至还没有来得及回忆趟家。就成了富有家庭的孩子，有了自己的房间，一张自己的床，被子也是崭新的。父母平时给我很多零花钱，我都存了起来。我惦记着养母，惦记着她在冬天有没有一床保暖的被子。父母告诉我，他们是在没有结婚的时候生下了我，不得已丢到乡下。很多年后，两人结婚了，一直都没有怀上孩子，找了很多年才找到我。父母对我是否亲生，从来没有怀疑过。直到一天我生病了，去医院检查，顺带查了血型，才发现我根本不可能是他们的孩子。渐渐的，父母对我冷眼相对，非打即骂，开始使唤我，让我干各种粗活。我开始想念养母，虽然家里穷，但从来没有嫌弃过我。有一天，我干活的时候晕倒在地。送到医院后，父母匆匆赶来。医生说我脑袋里面长了东西，急需做开颅手术。父母动了把我送回去的念头，打了一个电话告诉养母后，急匆匆的走了。我知道他们再也不会回来了。赶来的养母见到我什么话也没有说，拉着我的手，眼泪就流了下来。孩子，他们不要你，妈要你。医生说医疗费至少要五万元，那个时候其实是没有钱去治疗的。养母跪在医生面前，求着说：“怎么样都要救救我的孩子，我可以打欠条，可以免费给你们打扫卫生，我不要工资。”他每天做三份工，省吃俭用，每天只吃一顿饭，把钱都省了下来，最终让我成功做了手术，给了我第二次生命。接我回去的时候，他消瘦了很多，背更驼了。腿也更绝了，养母给了我最伟大的爱，这辈子我都无法还清。如果可以，我愿意用自己的青春换他一世健康长寿。